das coisas que mais me chamou a atenção nessa viagem. One of the things that called my attention the most in our trip foi quando nós estávamos em Brasília no evento com o apóstolo. Was when we are in Brasilia with the apostle in the event. Estávamos ali a cerca de 5, 6 mil pessoas. There were around 5 to 6000 people. Na linha da frente da igreja sentava os pastores, na realidade os que eram os líderes. In the front were the pastors, the leaders. Eles eram chamados de superintendentes. And they were called superintendents. Eram homens que tinham embaixo deles até 150 igrejas. They were men that had up to 150 churches under them. Mas quando a glória de Deus começou a se mover, But when the glory of God began to move, a gente percebia que eles estavam completamente desconectados. We perceived that they were completely disconnected. E aquilo me chamou a atenção. And that caught my attention. Porque muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja. Because many times we're like this in the church. Nós começamos a nos familiarizar. We began to familiarize ourselves. Com o um nome chamado cristão. With the name of being a Christian. Nos familiarizamos com os títulos. We familiarize ourselves with titles. Nos familiarizamos com o tempo que se vai passando. We familiarize ourselves with the time that goes by. E ali Deus me levou ao livro de Êxodo, aonde Moisés ele viveu experiências. And God took me to the book of Exodus where Moses lived experiences. Mas chegou o tempo que Moisés falou assim, não, eu não quero conhecer somente o Senhor assim. But there was a moment that Moses said, I don't want to just know the Lord this way. Eu quero way. ver o Senhor face a face. I want to see him face to face. Como você está hoje diante de Deus? How are you today before God? Você está ok diante de Deus? Are you okay before God? Ou você espera mais de Deus? Are you waiting for more? Você chegou a um nível aonde você está assim, não, eu sou aquele, eu sou aquela. Have you got into a level where you're like, oh, I'm such a person. Eu já I'm conheço a Deus. Oh, I know God. Porque quando você chega nesse nível, Because when you get to that level, é o nível mais perigoso da sua vida. It is the most dangerous level of your life. Aonde você pode exatamente ser tragado pelo inferno no momento que você menos esperar. Where you can be swallowed up by the by hell. Familiarização com as coisas sobrenatural. Familiarizing yourself with the supernatural. Te para você de uma forma sobrenatural. It stagnates you. Nós nunca podemos nos familiarizar com Deus. We can never familiarize ourselves with God. Nunca podemos dizer que nós conhecemos Deus o suficiente. We can never say we know God enough. Nós nunca podemos deixar que a experiência de ontem possa governar na experiência de hoje. We can never let yesterday's experience Eu nunca posso deixar o passado falar para o resto da minha vida. I can never let my past speak for the rest of my life. O que eu vivi no passado foi no passado. What I lived in the past o que eu estou vivendo hoje tem que ser hoje. What I'm living today has to be ser igreja today. hoje é ser igreja hoje. To be the church today is viver to be the hoje church é viver today. hoje. To live today is Agradecer to live a Deus today. hoje tem que ser hoje. To in, to exalt God today Por mais que você já today. deu o maior glória a Deus no passado. Although you have already experienced Por mais que você já falou o nome de Jesus para todo mundo, mas foi no passado. Although you may have spoken the word of Jesus. Isso a Bíblia diz que cada dia o seu mal. That's why the, ba the Bible says each day with its own evil. A cada dia você tem que viver. Each day you must live. O melhor para o Senhor. The best with the Lord. Cada dia você tem que se entregar o seu melhor para o Senhor. Each day you have to give your best to God. Qual foi o seu pensamento hoje quando você acordou? What was your thoughts today when you woke up? Qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? What was the first thing that came to your mind? Qual foi a primeira coisa que você pensou no dia de hoje? What was the first thing that you thought today? Domingo. Sunday. Dia de ir à casa do Senhor. The day of going to the house of the Lord. 
Qual foi os seus pensamentos? What were your thoughts? O que tem passado na sua mente? What went through your mind? O que tem passado nos últimos dias na sua vida? What has happened in the last days in your Porque life? Porque o que tem passado é o que tem falado. Because what has happened is what has spoken. Aquilo que você está pensando e vivendo é aquilo que realmente está acontecendo. And what you're thinking and living is what truly is happening. Não adianta você pensar em uma coisa, mas não estar vivendo a outra. There's no use for you to think of a thing or in, in a way and then you're living in a different way. Ter um nome, ter um título, ser reconhecido como cristão. To have a name, to have a title, to be recognized Sim, vai te levar Christian. para a glória. Yes, it will take you to Mas será glory. que é o suficiente para a nossa vida? But is that enough for our life? Será que é o suficiente experimentar somente uma pequena porção de Deus? Is it enough to experience just a little portion of Será que Deus só tem mente essas pequenas coisas para nossas vidas? Does God have just those small little things for our lives? Ou será que ele tem muito mais para nós? Or does he have much more for eu sei que Deus ele tem algo sobrenatural para a minha vida e para a sua vida. Mas para nós podemos presenciar e viver. But for us to and live, a primeira coisa nós temos que admitir. The first thing we must admit, reconhecer. Is to reconhecer é você entender realmente o seu estado diante de Deus. Reconhecer o seu estado diante de Deus. Teve um momento. There was a moment. Nós estávamos ali naquele evento. Where we were in that event. E o apóstolo falou, eu quero que vocês vão lá para o fundo. And the apostle said, I want you to go all the way to the back. Onde estava o povo? Where the people were. As pessoas estavam tão sedentas. The people were so A glória thirsty. de Deus estava tão grande. The glory of God was so great. Que você só chegava em frente às pessoas e elas tremiam e caíam na presença. That you will go in front of the people, they will shake and they will fall before the Quando eu estava lá no meio do povo. Where I, when I was amongst the people. Uma senhora bem simples. A very simple lady. Ela me chama, pastor, pastor, pastor. She calls me, she says, pastor, pastor. E ela chorando. She was crying. E ela diz assim, eu vejo Jesus caminhando aqui. I see Jesus walking in this place. Eu vejo muito ouro nesse lugar. I see a lot of gold in this place. E ali eu falei, senhor, porque o senhor deixou ela ver e o senhor não deixou os homens de Deus que estão lá na frente ver. And I said, Lord, why you allowed her to see and not the men of God that were in the front to see? Porque Deus ele não olha título, ele olha os nossos corações. Because God doesn't look at titles, He looks at our hearts. Deus ele não está olhando quem você é. Deus está olhando o teu coração. God is not looking at who you are. Ele não está olhando quanto você ganha ou quanto você tem. He's not looking at how much you earn, how ele much you have. Ele se você é brasileiro, americano, hispano, ele tá olhando o teu coração. He's not looking at whether you're a Brazilian, American, Spanish. Se você He's é branco, at preto, heart. moreno, cor de rosa, pálido. Whether you're white, black, pink, Gordo, pale. Gordo, magro, forte, whether you're fraco. Fat, skinny, strong, weak. Deus está olhando o teu coração. God is looking at your heart. E deixa eu te heart. falar, o teu coração tem batido para quê? And your heart. It's beating for o que faz o teu coração bater mais? What makes your heart beat most? Quando você vê uma nota de 100 dólares? When you see a hundred dollar bill? Ou quando você vê a palavra de Deus aberta na sua frente? Or when you see the word of God O que tem feito o teu coração bater com mais força? What has made your heart beat harder? Porque não adianta. There's no use. A gente entrar na casa de Deus. For us to go in the house of the Lord. Adorar a Ele em vão. Worship Him in Mas vain. Mas como nós adoramos a Deus em vão? How do we worship God in vain? Mas Deus diz. God says. Muitas vezes nós adoramos com os lábios, mas o nosso coração está longe das Many coisas. times we worship with our lips, yet our hearts are far away. E como Deus ele procura a gente? And how does God seek for us? Ele procura verdadeiros adoradores. He's looking for true worshipers. Que o adora em que? That will em worship him. E em in spirit and truth. Se ele diz em espírito e em verdade. If he says spirit and truth. É porque existe então adorações que não são verdadeiras. Because there is worship that is not true. 
Não se deixe familiarizar com a presença. Do not familiarize yourself with the Não presence. se deixe familiarizar com as coisas que está acontecendo na sua vida. Do not let yourself familiarize with the things that are happening in your Não life. Não deixe o diabo tirar o que tem mais valor na sua vida. Don't let the devil take away what is most Não deixe valuable. o diabo entrar na sua família e destruir a conexão divina com o Pai. Don't let the devil enter into your family and destroy não, não deixe o diabo entrar na tua mente e mudar os teus pensamentos diante de Deus. Don't let the devil come into your mind and change your thoughts. Não deixe o diabo entrar e mudar a sua canção de adoração diante de Deus. Don't let the devil enter and change your song before God. Não deixe o diabo entrar e destruir a tua família. Don't let the devil enter and destroy your family. É momento de se levantar. É momento de adorar. É momento de adorar. É momento de buscar. É momento, é momento de agradecer. É momento de entrar na presença dele. Esse hino fala que ele é nosso conselheiro. Esse hino fala que é Jesus. Eu não sei o que você está precisando nessa manhã. Mas eu só sei de uma coisa. O verbo se fez carne. The bird became flesh. Ele habitou no nosso meio. He abided amongst us. Aquele que creu, the one that created, hoje tem a vida eterna. Today has eternal life. Aquele que anda na presença dele hoje pode ver e sentir a presença dele. The one that walks in his presence can feel his presence. <laughs>
waiting for something of God. O Espírito Santo está dizendo assim, eu estou esperando algo de vocês. The Holy Spirit says, I'm waiting for something from you. Vou repetir. Let me say it again. Enquanto você está esperando algo de Deus. While you're waiting for something of God. Deus está esperando algo de você. God is waiting for something from you. Vou repetir porque foi muito claro essa voz que me. I'm gonna say it again. Enquanto você está esperando algo de Deus. While you're waiting for something from God. Deus está esperando algo de você. God is waiting for something from you. O que você tem you. hoje para dar para Deus? What do you have to give to him? O que você tem hoje para falar para Deus? What do you have to speak to him? O que him você today? tem hoje para esplanecer ao Senhor? What do you have to exalt his name today? Qual é a voz que está clamando dentro de você? What is the voice that is crying out inside of you? Qual é a voz que está clamando dentro de você? What is the voice that is crying out inside of you? Reconhecer é gratidão. Recognizing is gratitude. E Deus ele ama aquele que que é grato a ele. And God loves the one who Sabe que você hoje tem algo him. para agradecer a Deus? Do you have something to thank him? E será que Deus ele ama aquele que é grato? And does God love the one who is grateful? Você lembra dos dez leprosos? Do you remember the ten that had leprosy? Os dez vieram diante de Deus. Ten came before him. Clamando por misericórdia e por uma cura. Crying out for mercy and healing. Está escrito lá em Lucas 17, 11. It is written in Luke 17, 11. Eles clamaram ao Senhor. They Senhor, tem misericórdia de nós. Said, Be merciful of us. E Jesus diz para eles, vão. Anuncie aos sacerdotes. That go announce to the priests. E a Bíblia diz que no momento que eles já iam para anunciar. And the Bible says that when they were on their way to announce. Eles estavam sendo limpos e purificados. They were being cleansed and purified. Mas somente um voltou. But only one came back. Somente um voltou para agradecer. Only one returned to thank. É interessante que Jesus não mandou ele voltar. It's interesting that Jesus didn't Jesus tell mandou him to eles come back. He told them to go. Jesus não falou vai e volta. Jesus didn't say go and come back. Mas um coração agradecido ele sempre volta. But the one who is thankful will always come back. E ele voltou e ele não e ele se prostrou diante de Jesus e começou a glorificar. He came back, he bowed before Jesus and he began to glorify. Jesus mesmo mencionou. Jesus himself mentioned. Não eram dez. Wasn't it ten? Onde estão os outros nove? What happened to the other nine? Só um voltou. Only one came back. E esse que voltou é samaritano estrangeiro. And the one that came back is a Samaritan. Somente um voltou. One came back. Sabe o que eu vejo com isso? You know what I see with this? Que nós temos que olhar para nós mesmos. And we need to look at ourselves. E entender aonde está a gratidão do nosso coração. And we need to see what the gratitude of our hearts is. How grateful are you? Quão grato é você hoje? How grateful are you today? Quão grato tem sido você hoje? How grateful have you been today? Não estou dizendo quão grato você foi quando você aceitou Jesus Cristo, não. I'm not saying how grateful you were when you accepted Christ. Estou dizendo Christ. quando você começou ou, ou talvez você foi mãe ou foi pai, não. I'm not saying when you began or quando when you became a parent. Quando você comprou sua primeira casa, não. Estou dizendo or hoje. When you bought your first house. Dizendo hoje, nesse exato momento. Eu Quão grato está sendo você hoje? How grateful have you been today? Davi era um homem grato. David was a grateful man. Ele sempre adorava o Senhor. He always worshiped the Lord. Ele sempre dizia, a minha alma clama ao Senhor. He always was saying, my soul cries out to you, Lord. Quando eu estava estudando e orando. While I was studying and praying. Deus diz hoje é um dia de agradecer. The Lord said today is a day of thanksgiving. Hoje é um dia de reconhecer. A, today is a day of recognizing. Reconhecer quem realmente é Deus na nossa vida. Recognizing who God truly is in our lives. 
Reconhecer quem realmente ele é. Recognizing who he nós. truly is for us. Deus sempre vai te surpreender. God will always surprise you. Ao momento que você for agradecido a ele. And the moment that you are thankful to him. Ao momento que você tem uma vida de comunhão com ele. And the moment that you have a life of communion with him. Salmo 103 ele diz: Bendiz a minha alma ao Senhor. Psalms 103 says, "Bless my soul, bless the soul, bless the Lord, O my soul." E tudo que há em mim bendiz o teu santo nome. And everything that is in me, bless your holy name. Bendiz ao Senhor. Bless the Lord. E tudo que há em mim. Everything that is in me. Ele está falando sem nenhuma reserva. He says, he was saying without reserving anything, without holding anything back. Eu vou adorar o Senhor até um nível. You worship the Lord at such a level. Eu vou adorar Ele só até aqui. I'm gonna worship Him only this Não, far. Não, o salmista está dizendo em tudo que há em mim. No, the psalmist said and everything com that is in me. Com toda a minha força. With all of my strength. Com toda a minha força. With all my strength. Tanto na luta. In the struggle. Como também na alegria. And in the happiness. Tanto na vitória. In victory. Como na derrota. And in defeat. Eu vou adorar o Senhor. I will worship Him. Tanto na saúde. In health. Como fora da saúde. And out of health. Você tem que adorar o Senhor. But you must worship Him. Isso é um reconhecimento. That's recognizing. Que Ele é Deus, Ele não muda, Ele é sempre Deus. That He is God, He does not change. Bendiz a minha alma, Senhor. Bless the Lord, oh my soul. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. And do not forget any of his benefits. Será que você recebeu algum benefício do Senhor? Did you receive any of the benefits from the Lord? Se você já está aqui hoje é porque você recebeu a gratidão e o sacrifício dele. If you are here today is because you received. E será que isso não é o suficiente para adorar o nome dele? Is that not enough to glorify his name? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. And forgive all iniquities. Que cura todas as suas enfermidades. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Agradecer é uma ordem divina. To be thankful is a divine order. Agradecer é uma ordem divina. To be thankful is a divine order. Paulo escreve 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 18. In 1 5:19. Ele diz assim: Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se você estiver cansado, você pode If sentar. Thanks in everything. Mas se você quiser permanecer em pé, nós vamos adorar o Senhor em um momento. If you want to sit down, you can sit down, but we're going to worship the Lord in a moment. Eu sinto no meu coração de hoje adorar e agradecer o Senhor. I feel my heart for us to praise and worship the Lord today. Salmista diz é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. The psalmist said, he is the one that forgives all our sins. Que cura todas as suas enfermidades. And heals all our sickness. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. É ele que enche de bens a sua vida. Who satisfies your desires. De modo que a sua mocidade se renova como da águia. With good things so that your youth is renewed like the eagles. O Senhor é bom. The Lord is good. O Senhor é bom. The Lord is good. O Senhor é bom. The Lord is good. Então dá graças ao Senhor e oferece a Ele sacrifícios e adoração. Give thanks to the Lord and offer sacrifices to Him. Salmos 92. Psalms 92. Ele diz assim. He says. Salmos 92, versículo número 1. Salmos 92, 1 diz assim. 92:1 says. É bom render graças ao Senhor. It is good to praise the Lord. E cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. And make music to your name. Proclamar teu amor pela manhã. 
proclaiming your love in the morning e à noite a tua fidelidade. and your faithfulness at nights. Quero que você comece a fazer algo na sua vida. I want you to start doing something in your life. Todo dia pela manhã. Every day in the morning. Se você não faz, comece a fazer. If you don't do it, start doing it. Comece a agradecer ao Senhor. Start to thank the Lord. Comece a agradecer pelo ar que você respira. Start to thank Him for the air that you breathe. Comece a agradecer pelas mínimas coisas. Start to thank Him for the little things. Pelo que o ar que você está respirando. For the air that you're breathing. Pela vida. For life, pela família, for your family, filhos, for your children, filhas, for your daughters, pelo trabalho, for your work. Sabia que muitas pessoas não são gratas pelos seus trabalhos? You know that many are not thankful for their jobs. Muitos murmuram. Many complain. Mas como Deus ele é misericordioso. But God is so merciful. Ele abre portas. He opens doors. Para nos abençoar. To bless us. Quantas pessoas eu conheço? How many people I know que vive nesse país? That live in this country. Que é abençoado nesse país? That are blessed in this country. Que murmura contra esse país. And they complain against this country. Ingratidão, irmãos. Ungratefulness. Não vai te levar a lugar nenhum. Will not take you anywhere. Mas reconhecimento. But recognize. Ingratidão. Gratitude. Vai abrir portas que você menos espera. Will open doors when you least expect it. É bom render graças ao Senhor. It's good to give thanks to the Lord. E cantar louvores ao teu nome. And to sing worship to his Vamos adorar name. o Senhor. Let's worship him. Se puder colocar de pé, vamos adorar o Senhor. You can stand. Hoje nós temos tantas coisas para dar graça. Today we have so many things to be thankful for. Uma delas hoje é o aniversário do pastor Rolando. And one of them is Pastor Rolando's birthday. Nós somos gratos pela vida dele. We're thankful for his life. Nós somos gratos pelo que Deus tem feito e está fazendo na vida dele. We're thankful for what God has done and is doing through his life. Eu sou life. grato por cada um de vocês que I'm estão. I'm thankful for each one of you here. Pelo amor, pelo carinho. For your love, for your care. Eu sou grato pelas minhas filhas. I'm thankful for my daughters. Eu sou grato pela minha esposa. I'm thankful for my wife. Eu sou grato por esse ministério. I'm thankful for this ministry. Eu sou grato pela vida dos meus pais espirituais. I'm thankful for my spiritual parents' lives. Meus amigos, lives. minhas amigas. I'm thankful for my friends. Pessoas que têm nos abraçado de uma forma sobrenatural. People who have embraced us in a supernatural way. Muitas vezes o pastor não sabe expressar ou fazer sala. Many times the pastor doesn't know how to express. Mas dentro do coração dele ele pula de alegria. But in this in his heart ah, he você, jumps with joy. Você não sabe o quanto eu sou grato a Deus. You have no idea how thankful I am to God. E Deus sabe. And God knows. Oh, ele sabe. Oh, he knows. Oh,
Graças a Deus tem um significado muito forte. To give thanks to God has such a great meaning. Quando você dá graças a Deus, when you thank God, Paulo ele escreve assim em 2 Coríntios 4:15. 2 Corinthians 4:15. Que tudo isso é para o bem de vocês. Quando ele está dizendo que glorificar a Deus, When he says, the Lord, é nós é que estamos recebendo. This is all for your benefit. Ele diz assim, porque tudo isso é para o bem de vocês. All this is for your benefit. Para que a graça multiplique. So that the grace forma abundante nas ações de graças. That is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow. Para a glória de Deus. To the glory of God. Ser grato. To be thankful. Abre portas na sua vida que você menos espera. Opens doors in your life that you don't even expect. Ser grato é reconhecer. To be thankful is to recognize. É entregar. Is to give. É abrir o teu coração a ele. To open your heart to him. É dizer a ele, pai, eu não sou nada sem o Senhor. It's to say, Lord, I'm nothing without you. Eu não sou ninguém sem o Senhor. I am nobody without you. É de graça a ele dizer, eu sou dependente 100% de ti. It's to say I am a hundred percent dependent on you. Eu preciso de você todos os dias. It's when you say, Lord, I need you every day. Entregar a ele é dizer que a sua intelectualidade não faz sentido nenhum sem o Espírito Santo. To be thankful to Him is to say your intellectuality does not matter.
is much more than offering any sacrifice. Psalm 69, 30 and 31. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ação de graça. E isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. I will praise God's name and song and glorify him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox, more than than a bull with his horns and hooves. Render graças ao Senhor. To give thanks to God. É reconhecer. Is to recognize. E é muito melhor do que qualquer sacrifício. And it is much more than any sacrifice. Deus está atrás do teu coração. God is after your heart. Deus está atrás da sua vida. That is after your life. Deus quer te levar para um lugar que você nunca experimentou. God wants to take you to a place that you never experienced. Deus quer te levar a um lugar que você nunca pisou. God wants to take you to a place that you never set foot on. Deus quer te dar experiências que você nunca teve. God wants to give you experiences that you never had. Deus quer abrir o teu entendimento como nunca antes. God wants to open your understanding. Deus quer te like revelar um algo tão importante que você nunca teve a revelação. God wants to give you something so important that you never had the revelation. Mas para isso você tem que reconhecer a ele. But for this you need to recognize him. Aí isso você tem que agradecer e ser grato. For this you need to recognize and be thankful. Nós tivemos em vários lugares no Brasil. We were in several places in Brazil. Lugares lindos. Beautiful places. Natureza, praia, passamos em vários lugares bonitos. Nature, beach, we went to different places. Humanamente dizendo, paraísos. Humanly speaking, paradise. Mas não comparável a esse momento. But it doesn't compare. Não é comparável a essa presença. Não é comparável o que nós estamos sentindo aqui. Mas que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Esse é o mais lindo. Although we cannot see with our own eyes. Ah, você consegue ver com o seu espírito. But you can see through your spirit. Ah, irmãos, há uma glória de Deus tão grande nesse lugar. There is a glory of God in this place that is so great. Há um mover de Deus tão grande sobre esse lugar. There is a move of God that is so great. A única coisa que você tem que fazer é levantar as tuas mãos em fé e tomar tudo que você veio pegar nessa manhã. All you have to do is lift up your hands and by faith take everything that you came here for. Às vezes você tem que fazer como esse balão que explodiu. You gotta do like this balloon that just popped. Quebrar aquele círculo que está à tua volta para você alcançar algo mais alto. You gotta pop that circle that is holding you back so you can reach. Esse globo que você formou em volta de você de proteção. This circle. That you put around you for Sabia protection. que é por isso que muita gente não consegue ver o sobrenatural e receber do sobrenatural. You know that is why many people can't receive and see the supernatural. Ele cria algo em de proteção. Because they create a protection around é, them. O Espírito Santo vai te respeitar. The Holy Spirit will respect Ele you. Ele só vai aonde você deixar. He only goes up to Ele where you allow him. Ele só vai tocar você deixar ele tocar. He's only gonna Touch where you Mas se você abrir o teu touch. coração, ele vai te levar em lugar que você nunca pisou. But if you open up your heart, he'll take you to places that you haven't been. A sua adoração. Your worship. Vai levar mais pessoas a conhecer a Jesus. Will lead more people to know Jesus do que as suas palavras. than your words. A sua ação your action vai reacionar muito mais will react na vida de outras pessoas 
in the life do of que a people. palavra que sai da sua boca Then the words that come e olha, a tua mouth. palavra tem poder. And listen, your words have power. Mas o teu testemunho fala muito mais do que a tua palavra. But your testimony speaks louder than your words. Agradecer conduz a outros a fé. To be, to, to be grateful conducts others to faith. Ser grato a Deus. To be thankful to God. E demonstrar a gratidão a Ele. And to sh is to show gratitude to Him. Vai fazer com que muitos outros te sigam o que It's você segue. Make others follow you. Nós somos exemplos. We are examples. E muitos estão procurando por exemplos. And many are seeking for an example. Hoje quando você evangeliza alguém na rua. Today when you evangelize someone in the street. Infelizmente muitos dizem, ah, eu não quero seguir essa religião. Many say, sadly, I don't want to follow any religion. Mas quando ele vê a mudança na sua vida. But when they see the change in your life. Quando ele vê o que Deus está fazendo na sua vida. When they see what God is doing in their life. Vai falar muito mais na vida de outros aí fora. It's gonna speak much more. O que Deus tem feito? Because God has done. O que Deus tem feito? What has God done? Então começa a expressar. So begin to express. Começa a ser transparente. Begin to be transparent. Não somente dentro da igreja. Not just inside the church. Mas lá fora também. But out too. Deus falou muito forte comigo quando nós estávamos no Brasil. God spoke strongly to me when we were in Brazil. Nós precisamos de ganhar almas e ganhar as pessoas que estão lá fora. We need to win souls and win the people out there. Mas para isso, But for that, nós temos que mostrar para nós mesmos e para Deus o quanto nós somos gratos. We need to show to ourselves and we need to show God how, how grateful we are. Porque quando você é agradecido a Deus. Because when you're thankful to God. Você quer trazer outros para estar agradecendo junto com You want to bring others to be thankful to him. A mudança tem que começar nos nossos corações. A change must begin in our hearts here and Para a gente alcançar lá fora. So we can reach people out there. Nós somos igreja de Deus. We are the church of Christ. Esse é o templo, lugar aonde nós congregamos. This is a temple where we congregate. Mas Jesus morreu pela sua igreja. But Jesus died for his church. Nós somos church. a igreja. And we are Nós his somos church. um exemplo para o mundo. We are the example for the world. Um exemplo que agradece e agradecido. A, an example that is thankful. Que demonstra o amor. That shows love. Uma igreja que não ganha almas. A church that doesn't win souls. Não pode ser chamada igreja de Cristo. Cannot be called the church of Christ. Nós somos chamados. We are called para expandir o reino de to expand the kingdom of e nós vamos expandir o reino de And we're gonna expand the kingdom Sabe por of quê? God. You know why? Porque nós somos gratos que Ele tem feito na nossa vida. Because we're thankful for what He então has done in our lives. Então nós vamos demonstrar para o mundo que Deus é. So we need to demonstrate to the world who God is and what He has nós done in our lives. Nós vamos mostrar para o inferno que há um Deus que é maior do que todas essas coisas. Que há um Deus que é maior do que todas essas coisas. God that is greater. Que tem o poder de transformar da vida tirar a vida e voltar da vida. That has the power to transform, to take, to give life. Nós temos um Senhor que ele é compassivo e bondoso. We have a Lord that is compassionate and good. E que a sua misericórdia dura para sempre. And that His mercy endures forever. Então por isso você pode agradecer. So that is why you can be thankful. Seja grato ao Senhor. Be thankful to the Lord com a sua vida for your life e tudo que há nela. and with everything in it. Nunca esqueça Never forget de ser grato a Deus. to be thankful to Nunca God. Esqueça Never forget o que Ele fez está fazendo na sua vida. what He did and is doing for your life. Que você isso passar, in the moment that you allow this to pass, você não vai conseguir ser grato. you're not going to be able to be thankful. Não deixe as experiências do passado. Don't allow the experiences of the past. Ser a experiência do seu dia. To be the experience of today. Busque cada dia algo novo. Seek every day something new. Busque cada dia uma experiência nova. Seek an experience each day. E viva o melhor de Deus. And live the best. Viva o melhor de Deus. We live the best of God. Porque ele tem o melhor para nós. Because he has the best for us. Em nome de Jesus.
Coloca a mão no teu coração. Put your hand over your heart. Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Father, I put your church in your hands. Aqui estão os teus filhos com um coração grato diante de ti. Here are your children with a thankful heart before you. Hoje nós te louvamos e adoramos o teu nome por quem tu és. We praise and worship your name for who you are. Tu és grande, maravilhoso. You are great and wonderful. Não há Deus incomparável ao Senhor. There is no other God that can compare. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. The Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. The Father of our Lord Jesus Christ. Nós adoramos a Trindade Santa. We worship the Holy Trinity. Poderosa e gloriosa. Powerful and glorious. Não há nada comparado à There's tua presença. There's nothing that can compare to your presence. Só tu és Deus. Only you are God. Sempre será Deus. And you will always be God. Amamos a Trindade. We love you. Nós te amamos, Senhor. We love you, Lord. E nós te agradecemos, Senhor. And we thank you, Lord. Agradeço por cada filho desta casa. I thank for each son and daughter of this house. Que reconhece e te adora. That recognizes and worships you. E que entrega you. cada dia mais a sua vida para ti. And that gives each day more. Talvez hoje você entrou aqui nessa manhã. Maybe today you came in this morning. E você diz, eu quero sentir o que muitos estão sentindo. And you say, I want to feel what many are feeling. Talvez você está nos vendo pela internet. Maybe you're watching us online. E você está dizendo assim, eu quero. And you say, I viver want o melhor de Deus. To live the best of God. A única maneira de você viver o melhor de Deus. The only way for you to live the best of God. É reconhecendo quem é Deus. Is recognizing that He is God. Ao momento que você o reconhece. The moment that you recognize him. E você him, o declara como teu Senhor e Salvador. declare that he is your Lord and Savior. A sua vida começa a mudar. Your life begins to change. Há uma diferença. There's a difference. De passar uma luta from com going Deus e sem Deus. Through a struggle with and without God. Quando Deus te chama. When God calls you. Ele te chama para te ajudar. He calls you to help you. Para te levar em lugares mais altos. To take you to higher places. Significa que você nunca vai passar uma luta. That doesn't mean that you'll never go through a struggle. Mas você vai passar com ela sorrindo porque Deus está contigo. But you will go through it smiling because God is with you. Mas a única maneira. But the only way. É de você o reconhecer. Is for you to recognize him. Se você hoje entrou nessa casa. If today you came in, ou talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Or maybe you strayed away from the Lord. E hoje você diz assim, eu quero Jesus Cristo. And today you say, I want Jesus. Eu não somente quero, eu preciso de Jesus. I don't just want Jesus, I need him. Eu estou desesperado por ele. I am desperate for him. Eu te convido a fazer uma oração com ele. I invite you to do a prayer with você me. Você tá aqui dentro, me dá um sinal com a tua mão, levanta. If you are in here, give me a sign with your hand. Você diz assim, eu quero Jesus Cristo. If you want Jesus Christ. Eu preciso Christ. de Jesus Cristo. If you say I need Jesus. Ou se você está nos vendo pela internet. Or if you're watching us online. Diga assim, eu reconheço. Say I recognize. Que eu sou pecador. That I am a sinner. Mas eu reconheço. But I recognize. Que Jesus Cristo morreu na cruz. That Jesus Christ died on the cross. Para me dar vida. To give me life. E uma vida em abundância. And life abundantly. Hoje eu entrego a minha vida. Today I give my life. Para que Jesus me dá vida e vida eterna. So that Jesus can give me life and eternal life. Eu reconheço. I recognize. Que eu sou pecador. That I am a sinner. E o meu pecado. And that my sin. Me afasta de Deus. Strays me Mas away através from de Jesus. Him. But through Jesus. Eu reconheço. I recognize that I am purified, cleansed and transformed. If you did this prayer with me, e você não estiver perto de nós, and if you're not close to us, busque uma igreja mais perto de você. Look for a church that is close to you. Vai diante do altar. Go before the altar. E faça essa oração. And do this prayer. Porque assim o Senhor nos atende. Because that is what the Lord asks. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos teus Father, filhos. I bless the life of each one of e your children. Eu declaro children. a tua bênção. I declare your blessing. Tua graça. Your grace. Tua paz. Your peace. Teu amor. Your love. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Você glorifica o Senhor com as suas palmas. Glorify your, the Lord with your hands.